Мясникова, я взял сегодня только одну тему. Кератит называется. Ну, у нас народ просвещенный, знает, что такое конъюнктивит, знает, что такое болифорит. А вот, наверное, немногие знают, что такое кератит. Все, что кончается на ит, это значит воспаление. Значит, кератит тоже воспаление. Давайте разберемся, в чем воспаление. Если посмотреть на наш глаз, вот он такой весь белый, вот эта белая часть непрозрачная. То, что в центре, вот этот тем, темный круг, вот оно прозрачное. Вот если посмотреть на эту схему по цифре 5, вот эта вот прозрачная часть, это называется роговица. Если сравнить ее с наручными часами, то вот это вот стеклышко, это как бы роговица. А под, под стеклышем находится циферблат. То есть под роговицей находится вот эта вот пигментная часть, то есть придающая цвет нашему глазу. Ну, в центре зрачок. Ну, дырка такая прозрачная. Ну, а за них рутарик. Вот давайте вспомним, что такое конъюнктивит и блефорит. Вот если посмотреть на эту схему, вот мне сразу стало понятно, что такое конъюнктивит. Вот тут видно внутренняя часть нашего века, которым мы моргаем. Вот она наверху еще немножко закругляется и переходит на глаз. То есть вот эта внутренняя часть, она покрыта специальными железами, которые выделяют такую специальную жидкость, которая покрывает нашу переднюю часть глаза, чтобы не пересыхала. Вот когда мы моргаем веками, она периодически смазывает переднюю часть глаза. Но кроме этой жидкости, я думаю, в ней участвуют и слезные железы, которые у нас там вот находятся немножко сверху от глаза. И еще участвуют э, сальные железы, которые дополнительно покрывают вот эту жидкость, покрывающую глаз, еще дополнительно такой же жир жировой пленкой, чтобы меньше испарялась вот эта вот жидкость. Так вот, когда воспаляется вот эта вот внутренняя поверхность наших, нашего века, вот это и называется конъюнктивит. А если посмотреть низ нашего века, там где начинаются ресницы, вот если низ воспаляется, то вот это называется балифорит. Вот, разобрались. А соответственно кератит, это когда воспаляется роговица. Какие же симптомы характерны для ну, скажем так, всех этих воспалений. Конъюнктивита, блефорита и кре... Э, фу ты, господи, кератита. Ну, раз у нас какая-то часть глаза воспалилась, значит, у нас появляется неприятное ощущение, какой-то дискомфорт, может быть, слезы начинают течь, то есть слезотечение. Если же чувствуете светобоязнь, вот это врач-офтальмолог сказал, это надо уже бить в колокола, это надо идти к врачу, потому что это значит началось что-то серьезное. Если же глаза трудно открывать, такое трозу тоже бывает, блефароспазм называется, говорит офтальмолог, это тоже грозный сигнал, это тоже без врача тут никак не обойдешься. Вот при кератите может быть такой симптом, как снижение остроты зрения. Потому что при этом воспалении вот на роговице появляются участки, появляется как бы бельмо, непрозрачный такой белый, бел, бельсоватый участок. И вот через этот участок мы, естественно, будем плохо видеть. То есть получается, если по центру, то вообще плохо видим. Если где-то с края, ну там, может, и незаметно будет. Ну, шестой пункт – боль. Ну, боль может присутствовать при любом воспалении. Блефорит, конъюнктивит, кератит. То есть и глаз болит, и вокруг глаза болит, и может даже голова болеть. Помутнение роговицы, вот я же говорил, это по поводу вот снижения остроты зрения, то есть может образоваться бельмо. По поводу этого помутнения роговицы еще некоторые детали. Вот роговица состоит из пяти слоев. Если повреждены верхних три слоя, то есть появляется вот этот вот это вот белесый налет от воспаления, то оно еще лечится. Если же внутренние два слоя будут затронуты воспалением и там появляться непрозрачные участки, вот это может кончиться тем, что вылечить не удастся 
и бельмо останется на всю жизнь. Если, как говорится, она закрывает центральную часть, то ничего, ничего естественно, вы через нее не будете видеть. Что же делать? Остается только одно. Это донорская роговица. То есть пересадка от донора. То есть перешивают и, как говорится, ставят другой. Теперь поговорим о причинах всех этих несчастий нашей жизни. От чего же возникают? Наш глаз начинает воспаляться, естественно, от какого-то чужого гостя. Это может быть либо вирус двух типов, скажем так. Один наш внутренний, это вирус герпеса. Он бывает в 70% случаев, потому что нашу роговицу, оказывается, тоже пронизывают нервные вот эти волокна. Хоть и роговица прозрачная на вид, но нервные волокна, они же тонкие, вот они ее все равно пронизывают. А вирус герпес, он же любит вот эти нервные волокна. То есть вот он может там поселиться и возникнуть воспаление. Лечится очень тяжело. Вот это вот герпетическое заражение. Еще другие вирусы могут быть наподобие гриппозных. Вот как мы заражаемся гриппом на улице от людей в любом месте. То же самое может вот всевозможные аденовирусы, вызывающие простудные вот эти все заболевания, могут попасть на поверхность роговицы глаза и тоже вызвать воспаление. Когда мы грязными руками, ну, походили по улице, потрогали там всякие ручки всевозможных дверей, там, в метро и все прочее, а потом случайно потерли глаза, и, естественно, вся грязь, все вирусы, все бактерии попали к нам в глаз. Что касается соринки, если попадает в глаз соринка, что делать? Ну, есть как бы такой, такое пожелание, нужно попытаться вот эту соринку через века отодвигать к, внутренней, к, к внутреннему углу глаза. Вообще это неправильный подход, говорит офтальмолог. Потому что вот эта соринка или же там может быть ресничка, ну ресничка может быть не так травмирует, но если соринка острая, всякая может быть там пылинка попасть, пока вы ее туда загоняете в этот угол, вы поверхность роговицы поцарапаете, а вот на эти царапины потом и всякая бактерия, все вирусы и, и липнут. Правильно как удалять соринку? Это вымыть руки, это офтальмолог советует, вымыть руки хорошенечко с мылом, Взять в ладошке воду, ну, естественно, проточную из крана, из крана, и вот в этой воде поморгать глазами. Ну, в тазик не обязательно наливать воду, можно прямо в ладошку налить воду и там поморгать глазами. И вот надо, чтобы все это смылось водой, выморгать ее как-то. Это единственный правильный способ. Амебная инфекция. Теперь внимание тем, кто носит контактные линзы. Потому что вот у вас может и развиться а, кератит из-за ношения контактных линз. Оказывается, в нашей проточной воде, текущей из-под крана, ну, может быть везде, может быть не везде, и в открытых водоемах, где вы купаетесь. То есть, а, если вы купаетесь, не снимая линзы, или же моете линзы в проточной воде, то вот там живет такой паразит амеба. Ну, простейшее такое животное, скажем так. Вот во время купания и когда вы моете линзочку, эта амеба может попасть на поверхность линзы, а оттуда попасть к вам глаз. И вот под этой линзой она может долго там сохраняться и начать свою воспалительную деятельность. Так что промывать эти линзочки нужно в специальном растворе, как положено. Но купаться, наверное, нужно снимать эти, эти линзы. Вообще, врач-офтальмолог, который был на передаче, она за одноразовые линзы. 
это как бы безопаснее и более гигиенично. Что касается грибковой инфекции. Грибочки, оказывается, тоже к нам в глаз попадают. Ну, из тех же немытых рук, все оттуда же. И вот эта грибковая инфекция очень трудно лечится. Ее, во-первых, диагностировать тяжело. Сначала отметают все предыдущие причины. И только когда уже ни вирусы, ни бактерии, ни амебы не берутся в расчет как причина, тогда уже пытаются лечить эту грибковую инфекцию. Хотя врач призналась, что противогрибковых средств как таковых у них в арсенале нету. Чем они там лечат, непонятно. Может святой водой она не призналась. Ну пятый пункт аллергия. Ну тут и из носа может быть течь и, как говорится, покраснение глаз начаться и видимо воспаление может начаться и продолжиться воспалением кератитом травма понятно по поводу ультрафиолета ничего не было сказано врачом хотя вот это написано было им но тут видимо надо как-то подразумевать что ультрафиолет нарушает по моим соображениям ДНК роговицы возможно Начинается какое-то после этого перерождение, изменения в тканях роговицы. Наверное, так. И восьмой пункт – системные заболевания. В частности, вот такая болезнь, как болезнь Шигрена. Аутоиммунное заболевание, которое, видимо, тоже трудно лечится. Ну и в конце главное и единственное пожелание – не трите глаза руками, пальцами грязными. Если уж что-то зачесалось, постарайтесь, ну, наружной частью ладони. Не внутренней, а наружной частью. Как-то достать до глаз и что-то там вычесать. Но лучше вот, если попала соринка, то водой. А иначе нас окружают бактерии, вирусы, грибки. Мы можем их туда затащить. И не дай бог образуется какое-нибудь бельмо. Кому это надо?